হ্যালো ফ্রেন্ডস আসসালামু আলাইকুম আমি ইসরা সুলতানা জাহান ওয়েলকাম টু ইস্যুস টাইম আউট আমি একজন হোম মেকার আমাদের তিনজনের একটা ছোট্ট ফ্যামিলি আমি আমার মেয়ে আমার হাজব্যান্ড আমার হাজব্যান্ড একটি প্রাইভেট ফার্মে জব করেন এটা আমার প্রথম ব্লগ আমরা ঢাকাতেই থাকি কিন্তু আমার হোমটাউন নোয়াখালীতে আমি আমার লাইফের ছোট ছোট মুহূর্তগুলোকে ক্যামেরা বন্দি করতে অনেক অনেক পছন্দ করি বলা যায় সেই মুহূর্তগুলোকে সুন্দরভাবে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে এই ব্লগিং করা আশা করি আমার ব্লগটি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে সো লেটস রোল দ্য ইন্ট্রো এখন সকাল বেলা সকাল বেলা ঘুম থেকে ওঠার পরে কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশটা দেখতে অনেক ভালো লাগে আমার সবসময় মনে হয় এভাবে দিনটা শুরু করলে দিনটা অনেক ভালো যাবে আজকে আকাশটা এমনিতেই অনেক সুন্দর সকালটা আজকে অনেক ঝরঝরে ঘুমতে লাগ মনে হচ্ছে আজকে দিনটা ভালো যাবে যাই হোক সকালে নাস্তা রেডি করবো এখন আজকে নাস্তার জন্য ওর খাবো ঠিক করছি এখন আমি নাস্তাটা রেডি করবো তারপর আমরা সবাই একসাথে বসে নাস্তা করবো ওর শরীরের জন্য অনেক উপকারী সবার সবার জন্যই তাই সব সময় চেষ্টা করি মাঝে মধ্যেই ওরসটা সকালের নাস্তা তো ওরসটা যদিও শরীরের জন্য অনেক উপকারী কেমন জানি একটা তবে এইটা ওটা শুনলে জন্য আসলে অনেক উপকারী ওটা ডাইজেশন অনেক সাহায্য করার এটা খেলে সারাদিনের যে শরীরের যে খেতে পারেন বা এটার সাথে কোনো ফ্রুটস যে কোনো ফ্রুটস ইউজ করতে পারেন আবার টক দই দিতে পারেন টক দই দিলে ওরসের ড্রেসটা আসলে অনেক ভালো হয় আর টক দই অনেক আমাদের পেট অনেক ঠান্ডা রাখে আর যাদের গ্যাসের প্রবলেম আছে আমি বলবো যে অবশ্যই ওটা একবার ট্রাই করে দেখবেন যে ওটা আসলে শরীরের জন্য কি পরিমাণ উপকারী কতটা ভালো আমার মেয়ে আমাকে পিছন থেকে বারবার ইয়ে করতেছিল যে ও খাবে এটা কি ওর আসলে কোশ্চেনের আসলে শেষ নাই এত পরিমাণ কোশ্চেন সে করে প্রত্যেকটা জিনিস নিয়েই তার প্রশ্ন প্রত্যেকটা জিনিস নিয়েই তার আগ্রহ জানার আগ্রহ যাই হোক নাস্তা রেডি এখন আমরা বসে নাস্তাটা খাবো তারপরে নাস্তার পরে চা খাবো ওরসে এখন পানি মিক্স করব গরম পানি গরম পানিটা মিক্স করলে হচ্ছে আপনার ওরসটা নর্মালি ওরসটা অনেকে মানে রান্না করে খায় কিন্তু যারা যদি আপনি ইনস্ট্যান্ট ওরসটা খাইতে চান তাহলে গরম পানি মিক্স করলেই হয় ওরসটার টেকচারটা নর্মাল ইয়ে থেকে যে টেকচারটা আসলে মানে খাওয়া যায় ওইভাবে রেডি হয়ে যায় গরম পানি দিলে ওরসটার মধ্যে গরম পানি দিব ওরসে তারপরে ওরসটা একটু কিছুক্ষণের জন্য ফ্রিজে রেখে দেব যেহেতু গরম পানি দিছি সঙ্গে সঙ্গে তার গরম খাওয়া সম্ভব না কিছুক্ষণ ফ্রিজে রেখে দিলে ওরসটার হচ্ছে আপনার পানিটা সোপ করে নিয়ে ফুলে যাবে তখন হচ্ছে ওরসটা খাওয়া যাবে নরম হবে তো এখন এটাকে ফ্রিজে রেখে দিব 
তো না আমাদের নাস্তা খাওয়া শেষ এখন ঘরে কিছু টুকি টেকি কাজ সেরে নিব কারণ দেখা যায় যে না কাজ সেরে না নিলে আসলে যখন অন্য রান্না করার সময় হয় তখন আসলে অনেক কাজ জমে যায় একসাথে সেই জন্য আগে কিছু কাজ গোছায় নেই তারপরে দুপুরে রান্নার খাবার দাবার আয়োজন করব তা আমার মেয়ে এখান দিয়ে আবার টিভি দেখতেছে খেলতেছে ওর খুব একটা অভ্যাস সেটা হচ্ছে সে টিভি দেখে টিভি দেখা ছাড়া তার ভালো লাগে না সে সারাদিনই টিভি দেখে আমি এখন রান্না করে কিছু জিনিস রেডি করে নিতেছি যেহেতু দুপুরে রান্না দুপুরের খাবার আয়োজন করব তো কিছু জিনিস রেডি করে নিতেছি আর টুকটা কিছু কাজ সে নিতেছি আর আসলে ঘরে কাজ একবার শুরু করলে শেষই হতে চায় না অনেক কাজ এতটুকটা কাজ থেকে আসলে আপনি যতই কাজ শেষ করতে চান শেষ হয় না এখন আমার মেয়েকে গোসল করে দিয়েছি ওকে ইদানিং গোসল করাইতে হলে পুরো যুদ্ধ করতে হয় কারণ সে গোসল করতেই চায় না মানে জানি না ও আগে এমন ছিল না ওর আগে পানি অনেক অনেক প্রিয় ছিল মানে বাথটাবে পানি দেখলেই ও অস্থির হয়ে যেত পানি ধরার জন্য কিন্তু ইদানিং গোসল করতেই চায় না সে অনেক জোরাজুরি করে অনেক কিছু করে অনেক কিছু লোক দেখিয়ে চকলেট চিপসের লোক দেখিয়ে তাকে গোসল করাইতে হয় তো গোসল শেষে সে আমাকে বলতেছিল আম্মু চকলেট খাবো চিপস খাবো আমি বলতেছিলাম ঠিক আছে খাই ও সমস্যা নাই তো এখন ওকে ভালো করে গাটা মোছাই দিয়ে রেডি করাই দিব না ঠান্ডা লেগে যাবে আর এখনকার যা পরিস্থিতি আসলে কি বলবো আমরা আসলে সবাই আসলে এখন একটা ট্রমার মধ্য দিয়ে যাইতেছি বাইরের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যাই হোক এখন হচ্ছে সে আমি তাকে মাথা মুছে দিব কিন্তু সে মুছবে না সে তাওয়াল নিয়ে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে তাকে আসলে গোসল করানোটা যেমন অনেক টাফ একটা ব্যাপার তেমনি তার গা মোছা মাথা মুছে দেওয়া ওরে বাবা সেটা আরেক যুদ্ধ সে জীব কখনোই মানে কোনো কিছু ঠিকভাবে করতে দেয় না সব কিছু নিজে নিজে করবে আসলে বাচ্চাদের আসলে এটা বাড়ন্ত বয়স তো আসলে ওদেরও আসলে নিজেদের একটা স্পেস থাকে তাই থাকে সে খুবই রাগ আমার উপর কেন আমি তাকে গোসল করালাম কেন মাথা মুছলাম আমাকে এখন বকতেছে বসে বসে তো এখন তার একটু চুলটা একটু আশ্রয় দিতেছে যদিও চুল অনেক ছোট ছোট চিরনি লাল হয়ে গেল কোনো সমস্যা নাই তারপর সে আমাকে অনেক কোশ্চেন করতেছে তার আসলে কোশ্চেনে কোনোই শেষ নেই মানে এত পরিমাণ সে কোশ্চেন করে প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে তার কোশ্চেন প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে তার কিউরিসিটি এত বেশি আবার বলতেছে আমি চকলেট খাবো চকলেটটা তো তার কি বলবো আর অনেক প্রিয় তো যাই হোক এখন দুপুর বেলা আজকে দুপুরে একেবারেই সাদা মাটা বাঙালি খাবারের আয়োজন করছি খুব একটা বেশি কিছু করি নাই তো আজকে আয়োজনটা একেবারেই সাধারণ তো আজকে আয়োজন করছি হচ্ছে তিন রকমের ভর্তা করছি সেটা হচ্ছে একটা সুটকি ভর্তা সেটা হচ্ছে ইংলিশ সুটকি ভর্তা খুবই মজা হয় সুটকি ভর্তাটা চিংড়ি সুটকি দিয়ে কাঁঠালের বেশি দিয়ে ভর্তা করছি এই ভর্তাটা আমার অনেক অনেক প্রিয় তারপরে হচ্ছে আলু ভর্তা বেগুন ভর্তা তো আমার হাজব্যান্ড আমাকে জিজ্ঞেস করতেছিল চিংড়ি সুটকিটা আসলে কীভাবে ভর্তা করছে তো ওর আবার সব কিছুর প্রতি যা মানে রান্নাটা কিভাবে করে ওইটার প্রতি আসলে অনেক আগ্রহ জানার অনেক আগ্রহ তো যাই হোক চিংড়ি সুটকি ডিম্বুনা ডিম্বুনাটা আমারও অনেক প্রিয় অনেক ভালো লাগে 
আলু ভর্তা বেগুন ভর্তা বেগুন ভর্তাটা আমার যদিও অতটা ভালো লাগে না আলু ভর্তাটা অনেক ভালো লাগে যাই হোক আমার হাজবেন্ডে আবার ভর্তা এগুলো অনেক প্রিয় আর ডালটা করছি মিক্স ডাল নরমালি ডাল রান্নাগুলো আসলে আমার বাসায় একদমই খাওয়া হয় না কিন্তু যখন দুই তিন রকমের ডাল আসে মিক্স করে রান্না করি তখন ওটা আমারও ভালো লাগে আমার হাজবেন্ডেরও ভালো লাগে খাওয়াও হয় আর বাসায় যদি খাবার থেকে যায় আমার এটা খুবই বিরক্ত লাগে খাবার থেকে গেলে পরে সেই খাবারটা হয়তো খাওয়া হয় না ফেলে দেওয়া হয় জিনিসটা আসলে ভালো না কোনো কিছুই ওয়েস্ট করা ভালো না যতটুকু আপনি খাবেন ততটুকুই আসলে তৈরি করা উচিত তো যাই হোক এখন খাবার রেডি আমরা বসবো খাবো খাওয়া দুপুরের খাবার দুটো তাড়াতাড়ি খাওয়া যায় ততই ভালো তা আমার মেয়ে আসলে ওকে ভাত খাওয়ানোটা আসলে কি বলবো সেটা আর এক একটা যুদ্ধ কখনোই ও ভাতই খেতে চায় না সব কিছুই সে খাবে কিন্তু যখন তাকে ভাত খাওয়ার জন্য ডাকা হবে তখন সে আর ভাতটা খাবে না তো আমি তাকে বলতেছিলাম যে তুমি ভাতটা খাও আমার সাথে একটু বসো ভাত খাও কি দিয়ে খাবে তো সে বললো সে আলু ভর্তা দিয়ে খাবে তো আবার আলু বলতে পারে না আলুটাকে ও বলু বলে আমাকে বললো যে বলু দিয়ে খাবে তো আমি তার জন্য নিলাম আলু ভর্তা নিয়ে তাকে একটু খাওয়ালাম খাওয়া দাওয়া শেষ এখন বিকেলবেলা তো ভাবলাম যে আমার বাসা আসলে আমি সবসময় বাসায় নসুনাটা তৈরি করি আমার মেয়ের অনেক পছন্দ তো আমার নসুনাটা শেষ হয়ে গেছে তো ভাবলাম যে একটু নসিলা বানাই তো নসিলা আসলে এই যে রেসিপিটা আমি ফলো করি এটা খুবই একদম খুবই সহজ একটা রেসিপি যে কেউ এটা করতে পারবে তো এটার জন্য আসলে লাগবে হচ্ছে দুই কাপ বাদাম বাদামটা আপনার যে কোনো বাদামই ইউজ করতে পারেন সেটা চিনা বাদামই হোক বা কাজু বাদাম পেস্তা বাদাম চাইলে দু তিন রকমের বাদাম একসাথে দিয়েও করতে পারেন বা যে কোনো একটা বাদামও ব্যবহার করতে পারেন তা আমি এখানে শুধু চিনা বাদামটাই দিয়েছি দুই কাপ তার সাথে প্রথমে বাদামটাকে ব্লেন্ডার করে ব্লেন্ডারে একেবারেই গুঁড়া করে নিতে হবে তার মধ্যে হচ্ছে এক কাপ আইসিং সুগার তারপরে হচ্ছে ওয়ান টি স্পুন ভেনিলা এসেন্স তারপরে হাফ কাপ কোকো পাউডার পরিমাণ মতো লবণ আর হাফ কাপ তেল আমি হাফ কাপ তেল নিছি আপনাদের কারো কম কারো বেশি লাগে কিন্তু আসলে বাদাম থেকে যথেষ্ট পরিমাণ তেল বের হয় তাই তেলটা একেবারে না দিয়ে আমি বলবো যে একটু একটু করে দেওয়া উচিত তাহলে আপনি তেলের পরিমাণটা আসলে বুঝতে পারবেন তো আমার এখানে হাফ কাপ পরিমাণ তেল লাগছে আর এই নুসিলাটা এত মজা হয় আমার মনে হয় বাইরের নুসিলার থেকে এটা কোনো অংশেই কম না টেস্টের দিক দিয়ে তো এখন আর নুসিলাটা তৈরি করতে একটু সময় লাগে আস্তে আস্তে এটাকে ব্লেন্ড করতে হয় কারণ প্রথমে জিনিসটা একটু মানে লিকুইড ফর্মে যাইতে একটু টাইম লাগে তো করতে করতে দেখা যায় যে ব্লেন্ডারটা অনেক গরম হয়ে যায় অনেকে এটা নিয়ে ভয় পেয়ে যায় যে ব্লেন্ডারের কোনো সমস্যা হয় যায় নাকি বা ব্লেন্ডার ব্লাস্ট করে নাকি তো আসলে এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নাই আপনি আস্তে আস্তে জিনিসটাকে করতে থাকবেন তাহলে দেখবেন যে একটা সুন্দর একটা টেকচার চলে আসবে তো আমার মেয়ের নসিলাটা আসলে অনেক বেশি পছন্দ করে ও আসলে যে কোনো খাবারের সাথে সাফা ও সরি এখানে আসলে আমার মেয়ের নামই বলা হয় নাই আপনাদেরকে আমার মেয়ের নাম সাফা সাফা হচ্ছে যে কোনো খাবারের সাথে সেটা রুটি হোক ব্রেড হোক সেটা সব কিছুর সাথে ও আসলে নসিলাটা অনেক পছন্দ করে সকালে যখন ওকে নাস্তা দিই তখন নসিলাটা নসিলা দিয়েই দেই বা সেটা পরোটা হোক বা ব্রেড হোক নসিলা একটু দিয়ে দিলেও আবার এটা খুব ভালোভাবেই খায় শুকনো খাওয়ার চেয়ে তো শুধু যে ওর নসিলাটা পছন্দ তা না আমার আমার হাজবেন্ডের দুজনের নসিলাটা অনেক পছন্দ আর এই নসিলাটা হোমের নসিলাটা দিয়ে আপনারা যে কোনো ধরনের ডেজার্ট তৈরি করতে পারবেন যে কোনো ধরনের ডেজার্টের মধ্যে নসিলাটা দিলে ডেজার্টের টেস্ট আরও বেড়ে যায় তো আমি মনে করি বাজারের নসিলা যেই বাজার নসিলা তো ভালোই কিন্তু আসলে মানে আপনার ঘরে তৈরি যে কোনো খাবারই অনেক হাইজেনিক হয় অনেক স্বাস্থ্যসম্মত হয় আর টেস্টটাও অন্যরকম ভালো হয় তো যাই হোক এখন আমি নুসিলাটা আস্তে আস্তে ব্লেন্ড করে রেডি করে নিতেছি প্রায় হয়ে গেছে আর কিছুক্ষণ ব্লেন্ড করলেই নুসিলাটা রেডি হয়ে যাবে
তো এখন মসলাটা প্রায় রেডি বলা যায় আর একটু ব্লেন্ড করে আর একটু ইয়েটাকে টেক্সচারটাকে আর একটু ভালো করে নেওয়া এখন মসলা এখন মসলাটা রেডি এটাকে এখন আমি একটা জারে ঢেলে নিব ঢেলে এটাকে ঠান্ডা করতে হবে কারণ এখন নসলাটা অনেক পাতলা যখন নসলাটা গরম থাকে কারণ ব্লেন্ডারটা অনেক গরম হয়ে যায় ব্লেন্ডারের গরমের কারণে নসলাটা একদম লিকুইড ফর্মে থাকে যখন এটাকে আপনি ঠান্ডা করে ফেলবেন তখন এটা আস্তে গাঢ় হয়ে যাবে এবং যে টেকচারটা আমরা বাজারের নসলাটা পাই সেই টেকচারটাই আপনি পাবেন নসলাটা এখন ঢেলে নিব তা আমার মেয়ে এসে আমাকে বলতেছিল আমি খাবো ও তো নসলা দেখে অস্থির তো আসলে আজকের ভিডিওটা আসলে এ পর্যন্ত করা তো যেটা বলবো যে আপনাদের সবার সাপোর্ট দরকার আমার আসলে আমার বাসার ঘরে কাজগুলা করার পাশাপাশি এই ব্লগিংটা করি তো আপনাদের সাপোর্ট পেলে আপনাদের সাজেশন পেলে হয়তো আরও সামনে আরও ভালো কাজ করতে পারবো তো আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো বা আপনাদের যদি কোনো সাজেশন থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন আর আপনাদের যে কোনো আপনার যে কোনো রেসিপি যদি দেখতে চান তাহলে সেটাও আমাকে জানাবেন আজকের মতো এতটুকুই আশা করি আপনাদের আমার ব্লগটা ভালো লাগছে তো আপনাদের সবার প্রতি রিকোয়েস্ট থাকবে বা আমি আশা করবো যে আপনারা সবার আমার ভিডিওটি শেয়ার করবেন আসলে আপনাদের সাপোর্টের মাধ্যমে আসলে আমার মতো ব্লগাররা আসলে এগিয়ে যায় তো আমিও চাইব যে আপনারা আমাকে এভাবেই সাপোর্ট দেন তো আজকে দেখেন মুসলিমাটা কত ভালো হয়েছে তো আসলে তো আজকে আসলে এতটুকুই সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন এই করোনা পরিস্থিতিতে সবাই সাবধানে থাকবেন যতটুকু সম্ভব বাসায় থাকার চেষ্টা করবেন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও